Hey guys, welcome back once again because you are going to be listening to a hashtag the blue mic where we are celebrating the independent music and independent artists. And you know that in this show, we are going to be able to connect with one more time. One more time, we are going to be able to connect with one more time. We are going to be able to connect with one more time. उनकी जिंदगी में संगीत जुड़ा और कैसे उन्होंने हमारे साथ इसे जुड़ा आज देखते हैं कि कौन जुड़ने वाले हैं हमारे साथ हैश टैग विद ब्लू माइक लेट्स गेट द होल बैट हियर हेलो गाइस वुड लव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज हाय गुड परवाज माय नेम इज भरत आई आई एम खालिद आई एम सचिन आई एम फिदेल सो हेलो एंड टुगेदर यू गाइस आर नोन एज द परवाज रॉस तो सबसे पहला सवाल तो सबसे सिंपल है ये नाम क्यों इस नाम के पीछे की खासियत क्या है वेल नाम तो बैक इन 2010 जब मैं और काशिफ व्हेन वी स्टार्टेड दिस बैंड तो तब कॉलेज के टाइम पे हमें ना एक इवेंट आया था ऑर्गेनाइजर ने लाइक हमने कोशिश की थी एक इवेंट में बजाने के लिए उसने बोला लाइक ना आप एक नाम सजेस्ट करो हम खालिद और काशिफ नहीं रख सकते इसका कोई नाम सजेस्ट करो दिस इज तुम्हारा पहला गेग है सो दिमाग में दो तीन नाम आए एंड बाई दैट नेम हमने परवाज रख दिया और बात ये हुई कि वो गीक हुई नहीं लेकिन नाम हमारे साथ अभी तक है क्या बात मतलब कुछ चीजें कुछ वजह से होती है ये बात आज और पता चल गया कि नाम वहां से मिल गया बट वेन यू गाइज है सिंगिंग वो समथिंग यू रियली वॉन्टेड टू डू म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसे आप परस्यू करना चाहते हैं तो क्या बचपन से कहीं ना कहीं शौक चल रहा था या कॉलेज टाइम में आते आते लगा कि यार यस दिस इज समथिंग जिसमें अब अपना हाथ आजमाना चाहिए हाँ बचपन से ही शौक था म्यूजिक करने का और स्लोली स्लोली ग्रेजुअली पता चला कि इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा है हम काफी इंजॉय करते थे म्यूजिक घर पे सुनना और उस जमाने में ऑडियो के सेट्स आते थे तो अपने इन दोस्तों से कसेट लेना एक्सचेंज करना तो वैसे म्यूजिक इंटरेस्ट बढ़ा बट प्रोफेशनली तब बना व्हेन 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 आई केम टू बैंगलोर और मेट दीज गाइस मेट काशिफ देन मेट फिडेल एंड सचिन एंड तब से हमारी ये जर्नी शुरू हुई और मतलब आई मुझे लगता है सबसे अच्छी सबसे अच्छा काम यही कर सकते हैं म्यूजिक बनाना क्योंकि काम भी है और आपको लग भी नहीं रहा काम कर रहे हो और शाम कॉलेज के बाद हम घर जाते थे फिर जाम करते थे और उस उसके बाद हमने अपने गाने बनाना शुरू कर लिया वी स्टार्टेड राइटिंग आर ओन सॉन्ग्स एंड जब भी कोई इवेंट मिलता था या कोई पूछता था कि शो के लिए तो हम दोनों जाकर बजा लेते थे और फिर वी थॉट ऑफ यू नो फॉर्मिंग बिगर गिविंग अ बिगर स्ट्रक्चर टू द बैंड ऑफ जस्ट नॉट टू म्यूजिशियंस एक गेटिंग सच एन ऑन ड्रम्स एंड बेस एंड ये भी हमने मुझे थ्रू फ्रेंड्स ही मिले कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे बैंगलोर में तो उन्होंने बोला वाई डोंट यू ट्राई सचिन एंड फिडल एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी हैज हैपन अभी तक पहले दोस्त थे फिर अब म्यूजिक भी बनाते हैं सो दोनों इकट्ठे चलते हैं और अब भरत भी हमारे साथ है तो फैंटास्टिक फैंटास्टिक तो भरत आप इतने शांत क्यों है <laughs> because uh, this is uh, the history of parvaz <laughs> i just like recently joined the band like about 2 years ago so this part of the interview is like i am the listener more, most of the time <laughs> <laughs> all right to so, jab aap logo ke pehle gaane pehle album ki agar hum baat karte hain how did you guys conceptualize that kis tarike se usne plan kiya ki wo sahi audiences tak pahunche logo ko pata chale ki parvaz naam ka ek band hai and that's all there on to the youtube now people can watch you hear you तो वो पहले गाने की कुछ यादें अगर है जैसे आप ताजा करके हमारे साथ शेयर करना चाहे प्लीज आई थिंक जब हमने शुरुआत की तो पहला गाना जो हमने रिकॉर्ड किया एज बैंड वाज दिल खुश और सो दैट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस टू गो इनटू द स्टूडियो इनटू द स्टूडियो एंड सी हाउ इट वर्क्स काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो एंड uh, uh, उस वक्त तो uh, ये स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक तो था नहीं mm-hmm. और uh, एक ही तरीका था गाना देने का वो तो आप YouTube पे डाल दो और फेसबुक के थ्रू आपने आपको प्रमोट कर लो और थ्रू फ्रेंड्स एंड प्ले शोज और साउंड क्लाउड होता था 
क्वाइट फेमस दो टाइम्स तो वहां पर गाना डाल देते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता फैसिलिटीज आने लगी म्यूजिशियंस के लिए अब हम घर बैठे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगले दिन आप यू नो दुनिया पे छा सकते हैं बट जिस जमाने से हम आए विच इज लाइक 2010 तब ऐसी चीजें नहीं होती थी और इट्स इट्स अ लर्निंग फेज एंड काफी मजेदार सफर रहा है ये प्रोसेस के कैसे पहले सीडीज होती थी शो के बाद सीडीज बेचते थे और अब वो भी नहीं उसके बाद पेन ड्राइव्स आ गए वो भी खत्म अब तो सब पूरा डिजिटल आ चुका है मुझे नहीं लगता है यहाँ पे आजकल अपार्ट फ्रॉम लाइक सम बैंड मेक वाइनल्स और सीडी वीडियो तो कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि उनके पास प्लेयर नहीं है राइट तो वुड यू लाइक टू सिंग द फर्स्ट सॉन्ग फॉर ऑल आर ऑडियंस इज राइट नाउ एंड जस्ट हैव दोस मेमोरीज ऑफ द सॉन्ग्स आल्सो आई थिंक द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच वी डिड रिकॉर्डेड वाज कॉल्ड दिल खुश बैक देन दिल खुश ये समा हर कोई जवा जा फितरत से भरी हुई हर कोई किताब है या सुन ले मेरी जुबान होश में भी आश कभी ये रहा दिल खुश ये समा क्या बात है अमेजिंग गाइस तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इनटू योर माइंड गाइस लाइक कोई धुन ऐसे होती है जो चारों के दिमाग में कहीं ना कहीं आती है और फिर एक दूसरे से शेयर करते हैं कि यार दिस इज समथिंग व्हिच यू कम अप टू या किसी के दिमाग में सबसे पहले कोई गाना लिखा आता है या कोई लाइन आती है देन यू गाइस वर्क ऑन इट एंड मेक इट अ सॉन्ग सो हाउ डज इट वर्क लाइक कभी कभी क्या हो जाता है लाइक प्रोसेस डिफरेंट होते हैं डिफरेंट होते हैं कभी आई विल बी एट होम गिटार उठा दिया और कुछ मेलोडीज हैं कुछ सॉन्ग्स बना रहे देन यू प्रेजेंट टू द बैंड एंड देन वी ऑल शेप इट टुगेदर to make it as a song sometimes kya ho jata hai ki kisi ke dimag mein koi idea be that's when what jamming comes you go into the jam room you pick up your instrument you start something other person joins or and you know usi waqt aapko pata chal jata hai ki you know this can become a song and then that you just join the loose ends join the four corners and make it a square triangle and your song is ready So now when you talk about independent music it's much easier to make it now because you've got great platforms and it's it's a easy task basically ki aap use present kaise kare but jab hum apni time ki baat karte hain audio cassettes ke series ke zamane ki to hamare paas independent artist ko dekhne ka ya unse inspiration lene ke bhi bahut kam aise artists hain because we didn't have much as an option for us so if i had to ask you guys who is your inspiration in life ki like ye singer ne aapke upar bada influence dala hai you know maybe that's music way maybe it's a song writing But कहीं ना कहीं आपने उनकी आवाज से या उनके गानों से इंस्पिरेशन किया है सो हु आर दोस पीपल आई मीन द द एंड लिस्ट इज एंडलेस एंड एवरीबॉडी एट सम पॉइंट इन टाइम मस्ट हैव गॉट मी इंस्पायर्ड बाय समथिंग और कभी आज मैं जब दूता मैं इसे इंस्पायर था नहीं ये नहीं हो सकता ये मैं नहीं सुन सकता बिकॉज़ द मैच्योरिटी लेवल इज इंक्रीज एंड बट अभी भी देयर आर लॉट ऑफ म्यूजिशियंस कम बट आई इफ आई वुड से लाइक इन बैंड वाइज बिकॉज़ इफ व्हेन यू जब हमने बैंड शुरू किया then at that point in time it's not apart from loving their music it's just also how you know how does a band function mm-hmm. because uh, being an independent independent artist you have to do everything on your own mm-hmm. and how do you deal with this four people coming together how does it work so uh, i would say like uh, the, one of the inspiration uh, in early days was indian ocean yeah mm-hmm. uh, how they function how they still survive 25 26 more than that years and still you know making music again doing good yeah so sabse lamba duration kisi gaane ko banane mein aapke band ko kaun sa laga tha aur sabse chhota duration mein kaun sa gaana bana abhi abhi ki baat agar karu abhi sab kuch quickly ho raha hai there uh, abhi kuch uh, matlab uh, almost if you see like ek do ek date mahine mein humne almost panch che gaane we have come up with five six songs which are which are which are going to be part of the new album mm-hmm. uh, like we are working on that right now uh, sabhi achhi pace pe ja rahe hain but sometimes kya ho jata hai aap kisi part mein na stuck ho jate hain aise gaane hain like uh, in kun there was this song uh, uh, zinda usme uh, kafi changes hue kafi uh, drop out kiya humne wo gaana record nahi karenge fir uska change kiya fir change finally uh, when तो 
तो काफी कम टाइम मिलता है जाम रूम में जाम करने का एक योर जैमिंग सॉन्ग अगर आप जोन में आ ही जाते हैं और अगले दिन आपका कुछ शो हो जाता है तो पैक अप करके वहां पे जाओ फिर वापस आओ फिर वापस सेटअप करो और वो करने में सो दैट किल्स द फ्लो समाइम्स सो द मोमेंटम इज मोर इम्पोर्टेंट इफ यूर इन गुड मोमेंटम सॉन्ग कम्स इजली कम फास्ट It comes easily. So, इसी के साथ में which is the second song जो आप हमारी audiences को सुनाना चाहेंगे, guys. There's a song called uh, Ashad. Uh, from it's one of the singles. आसमान क्यों घिर के ये किया भी क्यों नहीं तूने जो कहा मैंने सुना भी क्यों नहीं शाह आफताब क्यों भी क्यों नहीं तूने जो कहा मेरे सुना भी क्यों नहीं श क्वाइट इंटरेस्टिंग पीपल इन जो आर लाइफ जैसे हम कहते हैं कि वो हमारे एक तरह से मेल्टर्स होते हैं हमें किसी ना किसी मोड पर आकर हमारा हाथ पकड़ के और कहते हैं कि यार दिस इज हाउ यू नीड टू वॉक इन द पाथ ऑफ लाइफ कुछ म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं कुछ पर्सनल लेवल पर होते हैं लेकिन हर एक की जर्नी में कोई होता है जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाता है फोर ऑफ यू कौन रहा है वो आपकी जिंदगी में जिसने आपका हाथ पकड़कर आपसे कहा है कि जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो करते रहो विश्वास रखो because there has to be a time which is just going to be yours so who has been that person you can see each other <laughs> yeah yeah if it's when one somebody is down then the other person will, you know all that has to get up yeah and i think it's nobody else it's only we have to do it to each other and uh, yeah motivation mujhe lagta hai motivation sara demoralize karne wala zyada the ha ho sahi hai kya kar rahe ho so but will be there will be one person who will be in the level head who wants to bring us back into the track but honestly speaking ek feeling aa jati hai andar se agar aap ko if you want something and uh, you know there is a divine intervention that happens within yourself ke aap you are doing right aap matlab sometimes you come to a jam room or um, we saw that day kuch theek nahi baj raha kuch nahi to agle din main sochta hu ki mujhe chhod dena chahiye kya kar raha hu but agle din aap you come with new hope and like new day fresh day and everything is just like fine okay so who who has been that uh, musician in fact into your life which has really inspired you with the music and you feel like yaar ye instrument hai ya ye ek piece of cheese hai jisse hame apne gaane mein bhi experiment karna chahiye apni tone and quality ke sath so who has been that person i mean of course there are yeah, there are many artists that we 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 all, always look up to and want to collaborate with and one is we are doing with tazza yeah. and Uh, as we are collaborating with him in Kolkata's uh, gig, so mm. that keeps happening. You know, somebody inspires us, and then we connect at the gig or offline, whenever, and then we come together and we collaborate. And uh, no, it's all, all, always a fun, and you know, you sometimes uh, gives you a different perspective of yeah. uh, music, what they see and what they have learned, and you, you kind of pick something from that. Mm. It inspires you to do something. Okay, but if you guys had to give an advice to the other independent artists, you guys are going to be hearing you and watching you. What would that advice be, which is related from your life, your personal experiences? कि क्या कुछ है जो करना चाहिए और क्या कुछ ऐसा है जो भाई हमने ये गलती की थी ये तुम मत करना. What is that piece of advice? I I think uh, I would suggest not to give them any advice as in like don't do this or don't do that. I think. वो गलती है करने चाहिए और सीखने चाहिए उसे आई थिंक दैट्स हाउ यू गेन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ गलती करो गलती करो और सीखो और फिर उसके बाद जो आप सीखोगे ना वो काफी अच्छा होगा आल्सो डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड आज है टुमारो कल नहीं होगा सो लाइक जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट जस्ट बिकॉज़ यू मेड इट इन वन साउंड डजंट मीन दैट आई हैव रीच्ड कीप ट्राइंग ऑल राइट सो विद दिस वी वुड लव टू हियर अनदर सॉन्ग व्हिच गाइस यू गॉट अ सिंग फॉर अस एंड लेट अस नो समथिंग अबाउट इट इतने से के बाद आएगा किया कब तक ऐसे जिए कब तक हंस के सहे दुनिया का सारा नशा कब तक ऐसे पिए होश बे Oh, 
गा रहे अमेजिंग गाइस तो इस गाने के पीछे की कहानी कुछ है कि इस गाने के पीछे क्यों लिखा गया वॉट इज स्पेशल अबाउट दिस साउंड ये गाना काशिफ ने लिखा था मोस्टली एंड आई हैड गॉन बैक होम एंड ही वाज हैविंग अ राइटिंग सेशन विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड जब मैं वापस आया तो ही शोड मी लाइक लिरिकल पार्ट एंड कॉम्पोजिशन पार्ट के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर किया देन वी ऑल वेंट टू द जैम रूम एंड रीस्ट्रक्चर अ लिटिल बिट ऑफ चेंज सर्टेन लिरिक्स दैट्स आई थिंक ही वाज मिसिंग होम दैट पॉइंट इन टाइम एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड that can be done all right so with this guys thank you so much for doing this with us and we really had a fun time with you guys and i'm sure that this year 2023 is going to be parvaz is one of the most beautiful year because the kind of the music which you guys bring out is actually different it's beautiful and it is something which really strikes a chord with those kind of a people who have a mind and heart which can think beyond a certain thing so it's an absolute amazing things so thank you so much for doing with us thank you thank, thank you so much thank you